ഹലോ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം ഏകദേശം എന്നല്ല മൊഡ്യൂളിൽ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മൊത്തം എല്ലാ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വീഡിയോസിലായിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വീഡിയോസ് കണ്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ എന്താ പ നേരത്തെ പഠിച്ചവരൊക്കെ ഒന്ന് റിവിഷന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോസ് ഓർഡറിലങ്ങ് ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ട് ഇത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതൊരു റിവിഷൻ എൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടാക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റ് വെക്കുമ്പോഴാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് സൗണ്ട് കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പേര് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ഒരു സൗണ്ട് വേറൊരു ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് സോ എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റിയിൽ ക്വാളിറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കമൻറ്റിൽ ഒന്ന് പറയണം എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ലോ ഞാൻ ശ്രദ്ധി എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താം പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്താ ചെയ്യുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പേപ്പർ എടുക്കുക പെൻ എടുക്കുക എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക അതിനാണ് ഞാൻ പ്രോബ്ലം നേരത്തെ എഴുതി ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമായിട്ട് വരുന്നത് സോ പെൻ എടുക്കുക പേപ്പർ എടുക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എനിക്ക് ഞാൻ പൊതുവെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ മുമ്പ് പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ ഉടനെ ഡാറ്റാസ് എടുത്ത് എഴുതുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കണ്ടാലും ഞാൻ ഒരു ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഡാറ്റാസ് എഴുതിയെടുക്കുക പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡാറ്റാസ് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആണ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ റോ ജി എച്ച് ആണെങ്കിൽ റോ ഉണ്ട് ജി ഉണ്ട് എച്ച് വേണോ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എടുത്ത് എഴുതുക അല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഡാറ്റാസ് വാരി വലിച്ച് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക മെച്ചോർഡ് ഒരു മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാന്ന് പറയും മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് പണ്ടത്തെ പോലെ അതേ ഒരു മെത്ത എന്താ പറയുക ആ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നില്ല സോ നിങ്ങൾ ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഈസി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടി അല്ല പ്ലസ് ടു അല്ല നിങ്ങൾ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സോ അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റേതായ ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഈവൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ കേർവ്ഡ് സർഫസ് എ ബി ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ദൈ കേർവ്ഡ് സർഫസ് എ ബി ഇതിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത മുമ്പ് ഇരുപതാമത്തെ വീഡിയോ ആയിരിക്കണം അതിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളത് അത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻസ് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് എക്സും എക്സ് എഫ് വൈയും സോ എഫ് എക്സ് ആൻഡ് എഫ് വൈ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഫോ ആക്ടിങ് ഓൺ എ കേർവ്ഡ് സർഫസ് എ ബി എന്താ കേർവ്ഡ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണ് എന്താണ് എ ബി വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ക്വാഡ്രൻറ്റ്
pressure force on projected area of on projected area of curved surface on vertical plane curved surface on vertical plane on Vertical plane. Now, this is a sentence. No, it is not. It is not. It is not. Same sentence. You can copy it. That is the effects. Total pressure force on projected area. This is the projected area of curved surface. That is the curved surface. This is the curved surface. This is the curved surface. Project A. This is the vertical plane. Project A. This is the vertical plane. Of curve, adi ni ada, a vertical plane ni ada total pressure force ane, Fx ni orang ini ada. Apa ini dah ane projected area le? Apa ini, sorry, ini dah ane curved surface. Ini ni projected ini, bah ingat vertical plane ni projected ini berada apa ni ada? OB le, OB le kiri. Apa, apa ni nama le? Apa ini ni agak terlalu pressure force ane, vertical plane ni ada pressure force ane, nama kita kandu beri kena ada. Ada ayat equal to total pressure force. On the O B. दिंगड़े प्रोजेक्ट ऐ दिल के नोंडे. अब डे एला प्रेशर फोर्स आने का पिने प्रेशर फोर्स इन इक्वेशन हम कर रहे आलो. Rho G A H G. दा इवडे एला इधन वाले इन दे. इंगेने वेरिएंट बड़ी दे इंगेने एरिक्यूम आगतोटे एरिक्यूम दे आगतोटे आगतोटे यूनिट आना वन मीटर ना पादोरे स्क्वायर बोले ले एरिक्यूम स्क्वायर � Pengen ini, ini ni agak terlalu pressure force anak anda beri kena tu. Adanya saya pernah ni baru deh data asal random aite, itu ada ausho nu illa. Ibu ni, nama kita noka raw, raw area, ini dah ni thousand into g area, nine point eight one. Ini area A, A ni baru ini tu, E baru part ini area ni. A area ni baru ini tu, ini ada ada, E sahaja. Ini tu adun orang ini tu, ini tu rectangle ni, one into two, one into two. Ini h g H G ini baru ini anda ane. Ini ini orang usaha ni tu ni orang projected area ni. Ini center of gravity beri ni tu, ini ada ni middle line ni. Kalau apa ini orang ini tu two two meter ni. Apa ini middle line ni? Ini orang ini one meter ni. Paksa H G ni, nama lantai ane. Ini free surface ni la height ane edukkan ni. Ini free surface ni. Ibu tu ke la, ini gate ni, ibu tu ke la, ini curved surface ni, ni la height costin ni, ni tanda ni tanda, figure ni tanda ni tanda, ni an betul aja dah ni aja. Ini dah one point five ni, apo? Ini H G ni ke la height ni orang ini ada ni one point five plus, ni ni pagi ni orang ini one, one point five plus one. So, ini dah ane total pressure force ni orang ini. Ni ni answer ni orang ini ada, ni an cedap apa orang ini ada four nine zero five zero Healthy a h g plus h g ini i g ini ini nak terlalu ada sahaja nama lagi side lekan duduk i g nama kita ini tidak i g itu baru ini ada ini adalah rectangle ane rectangle dalam kes ini kita pelajari tentang b d q by twelve b itu baru ini ada berita itu baru ini ada one into two two cube divided by twelve adanya baru ini ada two by three meter cube ane beri ini ada Sorry, meter raised two by three meter raised to four an beran. I G end. So I G apply ya two by three divided by area an beri ini. Nerti, nama kita calculate itu ada tenda one into two two into H G H G itu beri ini. Nada, nama kita nerti cedah tenda one point five plus one ni le. Dinda center lek kalau tu one point five plus one plus H G itu beri ini one point five plus same tenya ane. Nada tu two point five. इधर नमक के कैलकुलेटर चाहिए हम वेरन ना दे 2.63 वेरो 2.63 मीटर फ्रॉम फ्री सरफेस इतने एंगल नो नमला अपो हॉरिजॉन्टल आई टोला कार्यम बनियो टोटल फोर्स बनियो सॉरी हॉरिजॉन्टल टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स बनियो इन्हें नमल के वैंडर दे 
വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് വൈ അല്ലെ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പോണന്റ് എഫ് വൈ എഫ് വൈന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ supported by the curved surface up to free surface of liquid up to free surface of liquid അതായത് എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഓൺ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഓൺ ഈ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലുള്ള ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റഡ് സർഫസിന്റെ ഈ പർട്ടിക്കൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലുള്ള ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഇനി എഫ് വൈ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഈ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ലിക്വിഡിന്റെ വെയ്റ്റ് അപ് ടു ഫ്രീ സർഫസ് അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു ഇത്രയും വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് എന്താണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് പോർഷൻ ഏത് ഏത് പോർഷന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് പോർഷൻ ഏതാണ് ഡി എ ബി ഒ സി ഡി എ ബി ഒ സി ഈക്വൽ ടു ഇതിനിപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ റെക്ടാങ്കിൾ ഡി എ ഒ സിയും ഡി എ ഒ സിയും പ്ലസ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് എ ഒ എ ഒ ബിയും എ ഒ ബി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ എന്താ പറയുക മുമ്പുള്ള പ്രൂഫ് പ്രൂഫ് പഠിച്ച സമയത്ത് അതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റോ ജി ഇൻറ്റു വോളിയം ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു മാസ് ഇൻറ്റു എന്താ പറയുക ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഇല്ലേ വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എന്ന് പറയില്ലേ സോ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റോ ഇൻറ്റു വോളിയം ആണ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു ജി സോ നമ്മൾ ഈ റോ ജി പുറത്തെടുത്താൽ സോറി ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം ജി ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ഇൻറ്റു വെയിറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ജി സോ ആ റോ ജി പുറത്തെടുത്ത് ഇൻറ്റു വി അങ്ങനെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ റോ ജി ഇൻറ്റു ഈ ഡി എ ഒ സിൻ്റെ വോളിയം ഓഫ് ഡി എ ഒ സി പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് എന്താണ് എ ഒ കോഡറിൻ്റെ എ ഒ ബി ഈസി അല്ലേ ഇനി എന്താ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് ഇപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് എഴുതി എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡാറ്റ പോയി കളക്ട് ചെയ്യാം എവിടെയുള്ളത് വെച്ചാൽ അത് കളക്ട് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ റോ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് ഡി എ ഒ സി ഡി എ ഒ സിയുടെ വോളിയം എന്താണ് എ ഡി ഇൻറ്റു ഡി സി ഇൻറ്റു എന്താണ് അകത്തേക്ക് യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അകത്തേക്ക് വൺ മീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എഴുതാം എ ഡി ഇൻറ്റു എ ഡി ഇൻറ്റു എ ഡി ഇൻറ്റു വൃത്തിൻ്റെ വിടത്തിൻ്റെ ഓഫ് കട്ട് എ ഡി ഇൻറ്റു എ ഒ സാധാരണ എന്താ പറയുക ഒരു എന്താ പറയുക റെക്ടാങ്കിൾ ബോക്സിൻ്റെ വോളിയം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എൻ്റെ വോളിയം ഓഫ് എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അതായത് ബൈ ഫോർ അല്ലേ ക്വാഡ്രൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇനി അകത്തേക്ക് ഒരു വിടുത്തുണ്ട് അല്ലേ അത് എത്രയാണ് യൂണിറ്റി ആണ് വൺ ആണ് വൺ സോ ഇതിന് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എ ഡി ഇൻറ്റു എ ഒ എ ഡി ഇൻറ്റു എ ഒ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു 
ഏന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു ഇത് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നത് സിക്സ് സീറോ ടു ഫോർ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇത്രയും ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇത്രയും ന്യൂട്ടൺ ആണ് എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈസി അല്ലേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഡാറ്റാസ് വെറുതെ നമ്മൾ റോ ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ജി ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ എഴുതുന്നത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ചെറിയ സ്കൂൾ കുട്ടികളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത് ഞാൻ ചില പ്രോബ്ലംസിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് വെച്ചാൽ അതിന് അത് ഈസി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈസി ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഈസി ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റാസ് അവിടെ പോയി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെത്തേഡിൽ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഇക്വേഷൻസിനേക്കാളും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു രണ്ട് പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം എല്ലാവരും പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് കമൻ്റ് ഇടുന്നതും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് തരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങും ഞാനത് റഫ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയല്ല ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അത്ര നീറ്റൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ഇത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സെയിം ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെയിം ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് തരാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ വേറെ എന്താണ് വേറെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് പ്രത്യേകം പറയണം അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിൽ പറയാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു താങ്ക്സ് ആണെങ്കിൽ താങ്ക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കമൻസും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് ഒരു എന്താ പറയുക ഓരോ കമൻസും ഒരു സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളിത് കാണുന്നുണ്ട് അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്താ പറയുക ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ള കുട്ടികൾ കുറച്ച് വീക്കായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് സപ്ലൈ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് അവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ ബൈ